সেই সময় একটা অন্যরকম জটিলতা ছিল আমার পারিবারিক ভাবে যে ওনারা যে স্কেডিউলটা চাইছিলেন সেই সময় আমার পারিবারিক ভাবে আরেকটা প্রোগ্রাম ছিল যেখানে আমাকে এক মাসের মতো আসলে এঙ্গেজ থাকতে হবে নাদিয়ার বোনের বিয়ে ছিল সো আমাদের ঢাকা নেপাল বাইরে অনুষ্ঠান সবকিছু মিলে অ্যান্ড আমি বড় ছেলে বড় জামাই বাসার মানে আমার তখন ভীষণ মানে খারাপ লাগছে যে এত সুন্দর একটা চরিত্র আবার এদিকে বাসায় এত কাজ এত কিছু করতে হবে তো আমি আবার সানি ভাইয়ের কাছে গেলাম যে ভাই আমি একটু অফিসে আসি একটু কথা বলতে চাই তো সানি ভাই বললেন প্লিজ চলে আসো ভাই তখন আমি ফয়সাল ভাই বসা সানি ভাই বসা আমি বললাম ভাই এই অবস্থা মানে খারাপও লাগছে আবার মানে আমার উপায় নেই ভাই আসলে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি আমাকে লিখে দাও তুমি কোন কোন ডেট পার দর্শক এবারের পর্ব আড্ডা বাজি এবারের ঈদে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হয়ে চয়ে মুক্তি পেয়েছে ওয়েব সিরিজ মিশন হান্টাউন আর এই সিরিজে এন্টি টেরোরিজম স্কোয়াড অফিসার মাহিদের চরিত্রে দুর্দান্ত অভিনয় করে নতুন করে আলোচনায় এসেছেন গুণী অভিনেতা এফ এস নাইম নতুন সিরিজের প্রসঙ্গ ধরেই আজ আমরা বিনোদন সারাদিন স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি প্রিয় এই অভিনেতা এফ এস নাইমকে চলুন দর্শক কথা বলি তার সাথে কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো খুবই ভালো থাকারই কথা আর আয়োজনে শুরুতেই বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাতেই চাই মিশন হানডাউনের জন্য এখন পর্যন্ত দর্শকের রেসপন্স কেমন পাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ এভরিডে নতুন নতুন দর্শক কিংবা নতুন নতুন প্রিয় ভাজনরা টেক্সট পাঠাচ্ছে যে এটা ভীষণ ভালো লেগেছে এমন ভালো লেগেছে তেমন লেগেছে সো আলহামদুলিল্লাহ ইটস ইটস ব্লেসিং আই মিন प्रशंसा <laughs> না প্রথমত মানে গ্রেটফুল টু শাওকি অলওয়েজ কারণ আজকে যে নতুন নতুন কাজ ও টিটিতে আমি পাচ্ছি সুযোগ পাচ্ছি কাজ করার সুযোগ তৈরি হচ্ছে এটা প্রথম তো শাওকেই সবার কাছে তুলে ধরেছে এবং তার যেই বিশ্বাস ছিল আমার প্রতি সেখান থেকে সে আমাকে আশ্বাস চরিত্র দিয়েছে কারাগারে সেখান থেকে একটু 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 করে আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি অ্যান্ড সে আসলে অনেক খুশি শাওকির আনন্দটা অন্যরকম আমি বুঝতে পারি যে একটা শিল্পীকে সুযোগ দেওয়ার পর সে যদি আস্তে আস্তে এগোতে থাকে ওই ডিরেক্টর আসলে খুব খুশি হয় যে না আমি এমন একটা মানুষকে চেষ্টা করেছি একটা ভালো চরিত্র দেওয়ার যার চেষ্টা আছে এবং সে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে অ্যান্ড সেমভাবে আমি গ্রেটফুল টু সানি ভাই যে মাহিদ মতো একটি চরিত্র উনি লিখেছেন যেই চরিত্রে উনি আমাকে ভেবেছেন গ্রেটফুল টু হইচুই যে তারা আমার প্রতি সে বিশ্বাস রেখেছে না এক থেকে দশ পর্ব পর্যন্ত একটি ওয়েব সিরিজ যেখানে এত অগণিত দর্শক দেখে হইচয়ের কাজগুলো সেখানে আমাকে এই দায়িত্ববান চরিত্রটি দেওয়ার মানে আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল টু এভরি ওয়ান যে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাল্লাহ আকলা শুক্রিয়া मुक्ति पवारे जो अपने प्रथमवार मत प्रस्ताव भावना प्रथम जेटा पढ़े सानी भाई बोलार पर তিন পর্বের একটা স্ক্রিপ্ট দেওয়া হয়েছিল আচ্ছা আমি স্ক্রিপ্টটা পড়ে সত্যি অনেক খুশি হয়েছি যে এত ওয়েল ডান স্ক্রিপ্ট পারফেক্টলি রিটার্ন মানে ওখানে কোনো দাঁড়ি কমা কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই তিন পর্ব পর্যন্ত এমন ঠিকঠাক স্ক্রিপ্ট ছিল সো সেই সময় একটা অন্যরকম জটিলতা ছিল আমার পারিবারিকভাবে যে ওনারা যে স্কেডিউলটা চাইছিলেন সেই সময় আমার পারিবারিক আরেকটা প্রোগ্রাম ছিল যেখানে আমাকে এক মাসের মতো আসলে এঙ্গেজ থাকতে হবে নাদিয়ার বোনের বিয়ে ছিল সো আমাদের ঢাকা নেপাল বাইরে অনুষ্ঠান সব কিছু মিলে অ্যান্ড আমি বড় ছেলে বড় জামাই বাসার মানে আমার তখন ভীষণ মানে খারাপ লাগছে যে এত সুন্দর একটা চরিত্র আবার এদিকে বাসায় এত কাজ এত কিছু করতে হবে তো আমি আবার সানি ভাইয়ের কাছে গেলাম যে ভাই আমি একটু অফিসে আসি একটু কথা বলতে চাই তো সানি ভাই বললেন প্লিজ চলে আসো ভাই তখন আমি ফয়সাল ভাই বসা সানি ভাই বসা আমি বললাম ভাই এই অবস্থা মানে খারাপও লাগছে আবার মানে আমার উপায় নেই ভাই আসলে 
আচ্ছা ঠিক আছে তুমি আমাকে লিখে দাও তুমি কোন কোন ডেট পারবে কিছু কিছু লিখলাম তো উনি বললেন আজ ঠিক আছে আমাকে জানাচ্ছি কতটুকু জিনিসটা অ্যারেঞ্জ করা যায় পরবর্তীতে উনিও ওনার মতো করে হিসাব করে দেখলেন যে না মানে একটা টানা আমাদেরকে কাজ করতে হবে বড় একটা লম্বা স্কেচও তো উনি বলেন যে ঠিক আছে তুমি অনুষ্ঠান শেষ করো আমরা পিছিয়ে দিচ্ছি মানে অলওয়েজ গ্রেটফুল টু সানি ভ্যান ভাই সান ভাইয়া স্পেশালি সানি ভাই যে উনি ওই সময় ওই ইনিশিয়েটিভটা নিয়েছেন আমরা জানি নির্মাতা সানি সানোয়ার নিচেও একজন পুলিশ কর্মকর্তা এবং তার সামনে দাঁড়িয়ে একজন পুলিশ অফিসারের চরিত্র অভিনয় করাটা কতটা চ্যালেঞ্জিং ছিল আপনার জন্য অবশ্যই চ্যালেঞ্জিং আর সুবিধাও আছে বটে কারণ উনি পুরো বিষয়গুলো জানেন সো ভুল হলে উনি কারেক্ট করে দিচ্ছেন আচ্ছা আবার সব সময় করি টাকা দিচ্ছে শনিবার দিকে ঠিক আছে না না ঠিক আছে ঠিক আছে মানে এই প্রথম দিকে তো একটু ঝামেলা হচ্ছিলই পরবর্তী দেখলাম যে এটা সামহাও একটা লুপের মধ্যে পড়ে গেছে এটা এগিয়ে যাচ্ছে এবং সানি ভাই আমাদেরকে খুবই কোঅপারেট করছে পুরো আমার টিমকে খুব কোঅপারেট করছে না যে এটা ল্যাঙ্গুয়েজ না এটা ল্যাঙ্গুয়েজ সো হি হেল্পড আ লট আর চরিত্রের কথা যদি আলাদাভাবে বলতে চাই ভীষণ চ্যালেঞ্জিং চরিত্র ছিল নিঃসন্দেহে কারণ যে ধরনের মনস্তাত্ত্বিক ডিলামার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে সেখানে অনেক গবেষণা করতে হয়েছে নিশ্চয়ই মাহিত চরিত্রটাকে নিয়ে প্রস্তুতির জায়গার কথাগুলো যদি বলতেন প্রস্তুতি প্রথম প্রস্তুতি হচ্ছে স্ক্রিপ্টটাকে বেশ কয়েকবার পড়া কারণ এত ধরনের মানে ওয়েভ আছে ক্যারেক্টারের ভিতরে ইমোশনাল জোন দেন ফ্যামিলি দেন ডিপার্টমেন্ট দেন একটা আইকনিক একটা ক্যারেক্টার সো সেটাকে ঠিক মতো ড্রাইভ করার জন্য কারণ আমি শিখছি মাত্র আমি এত ভালো পাকা অভিনেতা না সো আমাকে আসলে অনেক বেশি মনোযোগ দিতে হয়েছে এবং আমার মনে হচ্ছে যে না আমাকে আসলে বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত সেই কারণে আমি কোনো কাজ হাতে না নিয়ে আমি ফুললি ওইটাতেই আসলে মনোনিবেশ করেছি এবং বারবার সানি ভাইয়ের সাথে আমার কথা হতো কারণ উনি রাইটার সো উনি জানেন যে আসলে মাহিত মানুষটা কেমন হ্যাঁ তার বিভিন্ন সময় আসলে সে কীভাবে হ্যান্ডেল করে সিচুয়েশানটাকে সো সানি ভাইয়ের সাথে বারবার কথোপকথন এবং এটাকে একটা একটা আলাদা গ্রহে বসবাস করা আসলে মাহিদ ব্যক্তি এফ এস নাইমের সাথে চরিত্রে সেই মাহিদের কতটা মিল কিংবা অমিল রয়েছে মিলের ক্ষেত্রে বলবো যে হি ইজ ভেরি অনেস্ট আই মিন আলহামদুলিল্লাহ আমি চেষ্টা করেছি যতটুকুই আমার কাছে আছে সেটাকে আমি সৎভাবে কাজে লাগানোর আমি মাহিদও তাই যে তার যতটুকুই আছে সেটাকে সে ডিজনেস্টি সে অ্যালাউ করেনি কখনো আমরা ভীষণভাবে দুটো দৃশ্য দেখি যে চোখের সামনে নিজের স্ত্রীকে খুন করে ফেলা হলো কিন্তু এখানে একজন পুলিশ অফিসারের চাইতে একজন হাজবেন্ডের ওই কেয়ারের জায়গাটা থেকে তিনি যখন হাতটা বাড়ান বাট ওয়াইফের কাছ অব্দি পৌঁছাতেও পারেন না এবং এদিকে একা হাতে সন্তানকে মানুষ করছেন প্যারেন্টস মিটিংয়ে যেতেও পারছেন না তো এবার যদি বলি যে নিজের পরিবারে নিজের কাজের জন্য কি কখনো এরকম এফেক্ট হয় পরিবারকে কম সময় দিতে পারছেন বা এটা নিয়ে খারাপ লাগা কাজ করছে আমি আলহামদুলিল্লাহ এ ব্যাপারে খুবই ব্লেসড যে আমি খুব চেষ্টা করি হয়তো হয় না বাট আমি চেষ্টা করি যে একটা মিনিমাম ক্যালেন্ডারে বসবাস করতে যে এই সময়টা পরিবারের জন্য স্পেশালি এই ফেস্টিভ ডেজগুলোতে ন্যাশনাল ডেজগুলোতে অ্যান্ড হলিডেজগুলোতে আমি আমার পরিবার সাথে থাকতে অনেক বেশি কমফোর্ট ফিল করি সো সেক্ষেত্রে তখন কাজের যারা ডিরেক্টর আছেন তাদের কাছে আমি খুব সাবমিসিভ ওয়েতেই বলি যে এই সময়টা ভাই আমাকে প্লিজ ছুটি দেন আমি এই সময়টা কাজ না করি আমাদের এরপরে আবার চাঙ্কে কারণ আমি তখন যখন তাকে সময় দিচ্ছি ডিরেক্টর কিংবা আমার অভিনয়ের জায়গাটায় আমি শুধুমাত্র সেখানেই সময় দিই সেটার মাঝখানে তখন আর পরিবারে এসে সময় দেওয়ার চেষ্টা করে তখন পরিবার আমাকে ছুটি দেয় আর তারাও মানে এভাবে আসলে শেয়ার করে নেওয়া হ্যাঁ শেয়ার করে নেওয়া যে ক্লিয়ার থাকা যে এই আমার কাজ আছে এই রেজ আমার অফ আছে আমরা নাও এটাস দেখছি আপনি খুবই বেছে বেছে কিছু কাজ করছেন চরিত্রকে প্রাধান্য দিচ্ছেন দর্শকদের অনেকে বলেন কিন্তু যে কারাগারের মাধ্যমে আমরা এফ এস নাইমের দ্বিতীয় ইনিংসকে শুরু হতে দেখলাম এবং আগের থেকে আপনি অনেকটা ফোকাসড অনেক স্থির এবং ওই যে বললাম খুব বেছে বেছে কাজ করছেন আপনি কি আপনার অভিনয় ক্যারিয়ারের পারপাসে স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করেছেন নাকি এর পেছনে অন্য কোনো রহস্য আছে না আমার একটা জিনিস ছিল যে সবসময় নিজেকে নিয়ে রিসার্চ করার চেষ্টা করি যে আমার কি কি গ্যাপ আছে আমার কি কি মানুষ তো 
আমি তো সব কিছুতে পরিপূর্ণ না আমার লিমিটেশনস আছে সো সেই লিমিটেশনসগুলো কে কিভাবে বিউটি আকারে রিপ্রেজেন্ট করা যায় সেটা যেন নিজে কই টাইমটা ইনভেস্ট করতে হবে বেশ কিছু কাজ আসলে একঘেমি হয়ে যাচ্ছিল প্লাস হচ্ছে যে পুরো ইন্ডাস্ট্রি সামহাও নাম্বারের দিকে ছুটে যাচ্ছিল সেই সময়টা যে কার কত নাম্বার আছে সো ওই সময়টা আই টুক আ ব্রেক টু রিফাইন মাইসেলফ টু রিফ্রেশ মাইসেলফ টু নো মাইসেলফ এন্ড যেটা ওই যে আমি সেদিনও বলছিলাম হাসতে হাসতে যে ম্যারাথন দৌড়ের আগে একটু পিছিয়ে যায় পিছিয়ে যায় যাতে করে ফোর্সটা বেশি পাওয়া যায় সো মনে হচ্ছিল যে আই শুড টেক আ ব্রেক টু নো মাইসেলফ টু ডেভেলপ মাইসেলফ যাতে করে আমাকে নতুন লাগে কারণ এই ওটিটি মাধ্যমটা তো নতুন এখানে আসলে নতুনভাবে নিজেকে প্রেজেন্ট করতে হবে এবং যেহেতু সারা বিশ্ব এখন আমাদের কাজ দেখছে তো বিশ্ব মানে কাজ করার জন্য তো নিজেকে আলাদা প্রিপেয়ার করতেই হবে সেটার জন্য ফোকাস হওয়াটা খুব জরুরি অবশ্যই আর মিশন হানটাউনে অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিমের সাথে অভিনয় করেছেন প্রায় দশ বছর পরে সেই দশ বছর আগের মিম আর এই মিমের মধ্যে আসলে কতটা পার্থক্য দেখেছেন প্রথমত তো পার্থক্য আমরা মিমকে বলবো যে গত দেড় দুই বছরে আমরা দর্শক সহ মানে আমি যখন আরেকজনের কাজ দেখি তখন তো আমি দর্শক সো এত ডেভেলপড সে এখন একজন অভিনেত্রী হিসেবে যে সে চেষ্টা করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত যে একটি কাজ থেকে আরেকটি কাজ কত বেটার হয় সেই চেষ্টাটা আসলে মিমের ভিতরে আমি সবচেয়ে বেশি দেখেছি এবং প্রতি সিনে ডেভেলপ করার যে চেষ্টা এবং সেই কারণে কিন্তু এত প্রশংসা সে কুড়াচ্ছে সকল জায়গার মানুষ থেকে আর মানুষের একটু ম্যাচুরিটি তো লাগেই সে যখন কাজটা শুরু করেছিল তার বয়সই বা কত ছিল এখন আস্তে আস্তে সে কাজ করে করে বুঝে বুঝে সে ম্যাচুরিটি আর্ন করেছে এবং সেখান থেকে সে নতুনভাবে নিজেকে চেষ্টা করছে আমি বলবো যে সেটা তার ম্যাচুরিটির সাথে সাথে সে আসলে নিজেকে তৈরি করছে এবং সেটা সত্যি শিক্ষার একটা বিষয় আছে যে আসলে নিজেকে তৈরি করার জন্য ওইটুকু বুঝতে হবে নিশ্চয়ই এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে যেতে চাই মানে অন্য কাজে খুব সম্প্রতি চরকিতে মুক্তি পেয়েছিল ওয়েব সিরিজ ওভার ট্রাম কিন্তু সেটা নিয়ে আসলে শুরুর দিকে যতটা উত্তেজনা ছিল আমরা পরবর্তীতে পরবর্তীতে গিয়ে সেটা কিন্তু দেখিনি এবং অতটা জনপ্রিয়তা লাভ করতেও দেখিনি আপনার মতে এটা কেন হলো সবচেয়ে সুবিধা যেটা ওটিটির কাজের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এটা তো অল্প সময় থাকছে না যে কোনো দিন আবার ওভার ট্রামটা সবার কাছে ভালো লাগে ভালো লাগতে পারে কারণ কি কোনো একটা ফিলোসফি নিয়ে তো ওভার ট্রামটা করা সেটা আজকে হয়তো পাঁচ পাঁচজন দেখেছে পাঁচজনের কাছে ওইটা পৌঁছে গেছে এবং সে তার মতো করে ভাবছে সামনে হয়তো একজন দেখে কোন একটা ম্যাজিক সে ফিল করবে সে বলবে যে এটা দেখো এটা তো আমরা মিস করে গেছি এবং সেটা আবার পৌঁছে যাবে সবার কাছে সো দ্যাটস দ্য ম্যাজিক অফ ও টিটি যে যে কোনো দিন আবার সেটা সবার কাছে পৌঁছে যাবে আর আরেকটি বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে যে সামহাও সকল কাজ যে পপুলার হবে তাও তো না আমাদেরকে তো কাজ করে যেতে হবে আমরা সকল শিল্পীরাই চেষ্টা করি প্রতিটি কাজ বেস দেওয়ার ডিরেক্টর স্যারও চেষ্টা করে বেস দেওয়ার সো আস্তে আস্তে হয়তো ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে আমরা আমরা তো ডেভেলপমেন্টের দিকে যাচ্ছি সবাই মিলে সো পরের কাজগুলো আসলে হয়তো ভালো হবে নিশ্চয়ই এবার চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে আসতে চাই সরকারি অনুদানের চলচ্চিত্র জলে জলে তারাকে আপনাকে আমরা দেখতে পাবো নিশ্চয়ই অভিনেত্রী মিথিলার বিপরীতে মিথিলার সাথে কাজের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল যদি জলে জলে তারা রিলিজ হওয়ার আগে আর এরকম কোনো চরিত্র না আসে তাহলে আমি বলবো যে এমন চরিত্রে মিথিলাকে দেখেনি মানুষ ওকে এটা আমি বলবো মানে যদি বেশি দেরি হয়ে যায় তাহলে তো দেখে ফেলবে অন্য কোনো চরিত্র হয়তো হয়ে যাবে কিন্তু আমি বলবো যে এমন চরিত্র মিথিলাকে আগে দেখেনি এবং সে তার হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিয়ে চেষ্টা করেছে ভালো আপনারাচ্ছি <laughs> So please watch Mission Handdown on Hoi Chai.